பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டி ஒரு சர்க்குலர் விட்டுருந்தாங்க பதினாலு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு ஏன் வந்து இது பதினாலு பதிமூணு பன்னெண்டுனா பதினஞ்சாம் தேதியிலேருந்து முனைவர் பட்டம் அதாவது பிஹெச்டி இப்போ படிச்சுட்ருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரூல்ஸை வந்து நிறைய விஷயத்த சேஞ்ச் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க ஸோ பெருநர் வந்து முதல்வர் துறை தலைவர் பாரதாசன் பல்கலைக்கழகம் இணைவு பெற்ற கல்லூரிகள் பிற ஆய்வு மை மையங்கள் பல்கலைக்கழக துறைகள் முனைவர் பட்ட நெறிமுறைகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு திருத்தம் செய்யப்பட்டவை இன்கார்பரேட்டட் வித் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு தான் வந்து இருபது இருபத்தொன்று இந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்து நெறிமுறைகள் வந்து பிஹெச்டி ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதில் வந்து நிறைய அமெண்ட்மெண்ட் சில விஷயத்தை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரின் எக்ஸாமினர் மாற்றணும் அப்புறம் வந்து போர்ட்டலில் ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் டிசி மீட்டிங் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்புறம் வெர்ச்சுவல் சர்டிஃபிகேட் ஆட் பண்ணணும் இதெல்லாம் தனித்தனி அமெண்ட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு இதை வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு குழப்பத்தை விரிவடிச்சது காரணமாகும் இதெல்லாமே இன்கார்பரேட் பண்ணுறதுக்காக எல்லா அமெண்ட்மெண்ட்டையும் சேர்த்து அதுக்குள்ளே போட்டாங்க இப்போ இனி வரும் காலங்களில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பிஹெச்டி படிக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த நிபந்தனைகள் பொருந்தும் அப்படிங்கிறத டைரெக்டாக சொல்லவும் அது மாதிரி இதில் நடந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே இதிலேயே சேர்த்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பல்கலை முனைவர்பட்ட விதிமுறைகள் இதை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இரண்டில் திருத்திய திருத்தம் செய்யப்பட்டு இன்கார்பரேட்டட் வித் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்ட விட்டது எல்லாமே பிஹெச்டி ரெகுலேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் இணையதளத்தில் வெளியிடுவதற்கு ஆட்சி மன்ற கூட்டத்தின் ஒப்புதல் பெற்றப்படு பெற்றதை அடுத்து பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டதை அனைத்து அனைத்து ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார் இது யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டில் இங்கே வந்து நான் இந்த வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போடுறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணால டேரெக்டாக இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் நீங்கள் பார்க்கலாம் வரிசை எண் ஐந்து புள்ளி இரண்டு புள்ளி ஒன்று நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நாள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் பதினைந்து பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து இந்த விதிமுறைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது ஸோ இப்போ இருக்கிற முன்னாடி இருக்கிற கேண்டிடேட்டாக இருந்தாலும் சரி இதை நீங்கள் வந்து எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ இருக்கிற இந்த நெறிமுறைகளுக்கு நீங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இந்த நடைமுறைப்படுத்தப்படுற நாளில் வந்து இந்த ரூல்ஸில் தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் வரிசை எண் ஏழு புள்ளி ரெண்டு புள்ளி மூன்று அனைத்து முனைவர்பட்ட ஆய்வு மாணவர்களும் அவர்களது ஆய்வுக்கான வருடாந்திர அறிவிக்கையினை அதாவது உள்ளே ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷக்கான உங்களுக்கு வந்து ரிசர்ச் ஒன் இயர் டேட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இதை வந்து முனைவர் பட்டப்பதிவு செய்த நாளிலிருந்து என்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வந்ததுலேருந்து அங்கேருந்து ஒரு வருட காலம் முடிவுற்றதும் முனைவர் பட்ட விதிமுறைகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணின்படி ஏழு புள்ளி ரெண்டு புள்ளி மூணின்படி உள்ளவாறு உடனடியாக ஆர்எஸ்எம் போர்ட்டலில் பதிவேற்றம் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரிசர்ச் காலருக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுன்னு ஒரு போர்ட்டலில் உங்களுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இங்கே இருக்கிற நடைமுறைகள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வச்சு தான் நீங்கள் உங்கள் போர்ட்டலில் அப்டேட் பண்ணணும் இது வந்து ஒன் இயர் ரிசர்ச் அப்போ அப்டேட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் ஸ்னாப்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து தீசிஸ் பண்ண சப்மிஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இந்த போர்ட்டல் மூலமாக செய்கிறதுனால ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நுணுக்கமாக ஒன்று என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நாங்கள் இதில் சொல்லியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க பல்கலைக்கழக துறை தலைவர்கள் கல்லூரி முதல்வர்கள் இது குறித்து அறிவிப்பு பொலைகளையும் அது மட்டும் இல்லாமல் தங்களது துறைகளில் பணியாற்றும் ஆய்வு நெறியாளர்களுக்கும் தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அந்த வீடியோ வந்து ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் அது ஒரு பெரிய லென்த்தான ப்ராசஸ் நான் அந்த சின்ன பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு மூணு ஸ்லாட்டாக நான் பிரிக்கிறேன் டேரெக்டாகவே இந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் மீதி இருக்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீயில் பார்க்கலாம் இதுதான் பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு கைட்லைன்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபார் பிஹெச்டி ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ப்ரையம்பல் எலிஜிபிலிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ரெகக்னேஷன் ஆஃப் டீச்சிங் ரிசர்ச் அட்வைசர் ரெகக்னேஷன் ஆஃப் ரிசர்ச் சென்டர் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட் மானிட்டரிங் டூரிங் த ரிசர்ச் டைம் அண்ட் சப் சப்மிஷன் ஆஃப் ஸ்னாப்ஸஸ் சப்மிஷன் சப்மிஷன் ஆஃப் தீசஸ் பேனல் ஆஃப் எக்ஸாமினர்ஸ் அட்ஜுஜிகேஷன் ஆஃப் த தீசஸ் அண்ட் பப்ளிக் விவோசி எக்ஸாமினேஷன் கன்சால்டேட் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் ரிசர்ச் டிகிரி பப்ளிகேஷன் ஆஃப் தீசிஸ் ரீ ஒகேஷன் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் பவர் ஆஃப் மோட்டிஃபை ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ
ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணலாம் ஒன்று பார்ட் டைம் இன்னொன்று ஃபுல் டைம் பா ஃபுல் டைம் பண்ணுற ஸ்காலர்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா க கைட்லைன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் சொன்னது மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் எந்த டைப்பில் நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் சென்டரை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை யூனிவர்சிட்டி யூஸ் பண்ணலாம் ரிச நீங்கள் வந்து இல்லை ரீஜனலோ இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச்சோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பார்ட் டைம் ஸ்காலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பார்ட் டைம் ஸ்காலர்ஸ் வந்து எய்தியில் நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் ஒன்று அது வந்து ரெகுலரில் இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் டெம்பரரி பேசிஸில் இருக்கலாம் ஆனால் மினிமம் ஒரு வருஷம் கண்டினியூவஸ் சர்வீஸ் நீங்கள் வச்சு பிரேக் இல்லாமல் சர்வீஸ் வச்சுருக்கணும் ஒரு கெஸ்ட் லெக்சராக இருந்தாங்கன்னா மினிமம் ரெண்டு வருஷம் அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் அப்படின்னா அரசு கலை மற்றும் மறியல் கல்லூரிகளில் கெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டியாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க இவங்க வந்து ரெண்டு வருஷம் மினிமம் பிரேக் இல்லாத சர்வீஸ் வச்சுருந்தாங்க நாலு செமஸ்டர் இருக்கணும் சர்வீஸ் அது வித் வித்தவுட் பிரேக் ஆஃப் எனி டிபார்ட்மெண்ட் அது காலேஜாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கட்டும் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கட்டும் நீங்கள் என்ன ரிசர்ச் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கான சர்வீஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா மட்டும்தான் இதில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அது மாதிரியான கைடன்ஸ் தான் கொடுக்குறது தான் இந்த ரிசர்ச் சூப்பர்வைசர் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டி ஆர் வித் ஆர் வித்வுட் கோ சூப்பர்வைசர் ஆர் பார்ட் டைம் பேசிஸ் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக்டிங் படி ரிப்போர்ட்டட் வித் நாட் லெஸ் தென் டென் ஃபுல் இயர்ஸ் ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மஸ்ட் ஹாவ் அ வெப்சைட் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டேரியா ஸோ கே கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எம்ஃபில் குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுருக்கலாம் வேதர் பிஜி ஆர் எம்ஃபில் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் வந்து சேம் சப்ஜெக்டில் இருக்கணும் அதே மாதிரி டிசிப்ளின் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் பிஹெச்டி அது மாதிரி பிஹெச்டிக்கு வந்து மெயின் குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னா நீங்கள் வந்து என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் பிஹெச்டி இன்ட் டெஸ்ட்டுக்கு எவ்ரி டைம் இதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அட் த சேம் டைம் குவாலிஃபைடு ஸ்டேட்ஸ் அதர் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கவங்களாம் இங்கே அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட எலிஜிபிலிட்டி கிட் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து பாரத சன் யூனிவர்சிட்டிகிட்ட வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் இங்கே ஜாயின் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ஃபுல் டைம் ரிசர்ச் காலருக்குள்ள டென் ப்ளஸ் அதாவது டென்த்து டுவெல்த்து ப்ளஸ் டிகிரி த்ரீ இயர்ஸ் யூஜி டிகிரி அப்புறம் டூ இயர்ஸ் பிஜி டிகிரி இந்த மாதிரியான பேட்டர்ன் இல்லைனா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற எந்த பேட்டர்னாலும் அக்செப்ட் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி எனி அதர் யூனிவர்சிட்டி ரெகக்னைஸ்ட் யூஜிசி ஈக்குவலண்ட் நீங்கள் அதை வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுக்கலாம் சிஜிபிஏ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் டென் ஸ்கேலுக்கு வந்து நீங்கள் சிபிஎஸ்எஸ்க்கு இதில் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் அப்போ இண்டியன் அண்ட் அதர் லாங்குவேஜஸ் மேனேஜ்மெண்ட் காமர்ஸ் இல்லை சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி எந்த ப்ரோக்ராமுக்கும் நீங்கள் பண்ணலாம் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை பிஹெச்டி டிகிரி இன் த யூனிவர்சிட்டி ஸோ இது வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரூஸ்டர் படி பிரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் யாரெல்லாம் ஓபிசியில் வர்றாங்களோ நான் கிரிமில் ஏரில் வர்றாங்களோ அது மாதிரி எஸ்சியில் வர்றாங்களோ எஸ்டியில் வர்றாங்க டிஃப்ரெண்ட் டேபிள் வர்றாங்களோ இந்த கேட்டகரிக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸப்ஷன் உண்டு இந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸப்ஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ப்ரையார் டு நைன்டீன் நைன்டி மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து இந்த டேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபிஃப்டி வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சிஜிபிஏ டென் பாயிண்ட் ஸ்கேலில் இருக்குன்னா உள்ள லெவலில் ஓபிசி ஓசி ஒய்சி பிசிஎம் எம்பிசி டிஎன்சி கேட்டகரியில் இருக்கணும் அது மாதிரி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து இருக்கலாம் எபோ ஓபிசி நான் கிரமில் ஏரில் இருக்கணும் அந்த எஸ்சி இருக்கணும் எஸ்டி டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள் கேண்டிடேட் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க யாரெல்லாம் மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சிருக்காங்களோ அது நைன்டீன் நைன்ட்டி ஒன்றுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று பத்தொம்பது ஒம்பது இது எதுக்குன்னா யூஜிசி குவாலிஃபிகேஷனில் இது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும் அதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி உண்டு அப்படிங்கிறது அவங்களும் இதை அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ரிசர்ச் ஃபாலோஸ் ஸோ இதை வந்து நான் அதான் சொன்னேன் ரெண்டு மூணு நாலு கட் ஷாட் நான் வீடியோவாக நான் அதை பண்ணுறதுனால இந்த மீதி இருக்கிறதெல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவாக நான் பண்ணுறேன் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோட்டேஷன் ஆள் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் சிஎஸ் மன் கார்த்திகே சேனல் இது மாதிரியான பிஹெச்டி அப்டேட்டுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் இது இல்லாமல் பார்ட் டூ இங்கிலீஷ்க்கான சிலபஸ் இது இல்லாமல் நம்ம